హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఆర్ట్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న ఆర్ట్ ట్వంటీ టూ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళ యొక్క ఎం వన్ ఇంపార్టెంట్ యొక్క ఎం ఎం వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ట్ టూ టూ రెగ్యులేషన్ సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ మనం ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెడ్యూస్ ద మ్యాట్రిక్స్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ టు ఎకలన్ ఫామ్ అండ్ ఫైన్ ఇట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ర్యాంక్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈ ఈ మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఒక ర్యాంక్ అనుకోమని చెప్తున్నారు బై రెడ్యూసింగ్ ఇట్ ఇట్ టు నార్మల్ ఫామ్ ది నార్మల్ ఫామ్ చేయమంటున్నారు అండ్ అదేవిధంగా థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద యూనివర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్కి యూనివర్స్ అండ్ యూజింగ్ ఎ గ్యాస్ జోర్డన్ మెటన్ గ్యాస్ జోర్డన్ మెటన్ మెథడ్ ద్వారా అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ సాల్వ్ ఈ టెస్ట్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ సాల్వ్ మెథడ్ చేయమంటున్నారు ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ద ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈ వన్ టూ త్రీ త్రీ సిస్టమ్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయిగా బై యూజింగ్ గ్యాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంట మీరు మీరు అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవన్నిటికీ ఎట్లా ఆన్సర్స్ ఎట్లా అంటే ఈ ఆన్సర్స్ కూడా నాది ప్లేలిస్ట్లో ఎం వన్ అని ఉంటుంది ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది దానికి వెళ్తే కనుక మీకు మీ దీని ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి నీట్గా చ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ బై యూజింగ్ గ్యాస్ సీడియల్ మెథడ్ గ్యాస్ సీడియల్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ చాలా ఈజీ మెథడ్ చూసుకోండి అది మొత్తం నీట్గా చెప్పాను ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఆల్ ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ కూడా ఉన్నది చెక్ చేసుకోండి అండ్ సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆర్థగునల్ అడుగుతున్నారు సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ దట్ ద ఐగన్ వెక్టర్ కరస్పాండింగ్ ఆ టూ డిఫరెంట్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ లీనియర్లీ ఆ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంట థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్టెన్ అంట ఫైన్ కే వాల్యూ అంట కే వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నారు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లెట్ ఎస్ లెట్ ఏ బి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ విత్ ఐగన్ వాల్యూ టూ అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఏ ఈజ్ ఎ డయగుల్ డయగుల్ ఈజలబుల్ ఫైన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ టూ ఐ అండ్ ఈ ఏ మైనస్ టూ యొక్క ర్యాంక్ అనుకోమని చెప్తున్నారు ఓకే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ యూజీ యూజింగ్ క్యాలీ హ్యామిల్టన్ తీరం ఫైన్ ద ఏ పవర్ సిక్స్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామ వన్ టూ టూ మైనస్ వన్ ఒక ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఏ పవర్ సిక్స్ వాల్యూ అనుకోమంటున్నాడు అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు అండ్ ఏ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఏ ప్లస్ గామా ఐ ఆల్ఫా కామా బీటా కామా gamma r belongs to belongs to r then find the alpha plus beta plus gamma e value anukoma ani cheptunnaru meeku deeniki samayinchina answers ga untai kinda na na sorry playlist ki velthe anka meeku neat ga untai answers chusukondi ayina oka eighth question find the symmetric matrix index and signature of the quadratic form దీని ఒక సిమెట్రిక్ అది కింద ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఒక సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఇండెక్స్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్ క్వాడ్రిక్ ఫామ్ అనుకోమంటున్నారు అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ రిడ్యూస్ ద క్వాడ్రిక్ ఫామ్ ఇన్ టు ద కెనానికల్ ఫామ్ బై డయగ్నైజ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిక్ ఫామ్ అంట రిడ్యూసింగ్ ద క్వాడ్రిక్ ఫామ్ చేయమంటున్నారు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్ ఇచ్చిన గివెన్ ఈక్వేషన్కి ఓకే థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరిఫై రోలిస్ తీరం వెరిఫై ద రోలిస్ తీరం ఓకే ఫర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ మైనస్ టూ కామా మైనస్ త్రీ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ షో షో దట్ టాన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ బై టూ అంటే దీన్ని ప్రూవ్ చేయమని చెప్తున్నారు చూడండి షో దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కాస్ బీ మైనస్ కాస్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీ మైనస్ ఏ దీన్ని దీని కూడా షో చేయమంటున్నారు అంటే దాన్ని కనుక్కోమని చెప్తున్నారు అండ్
మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే నీట్గా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మన ఎగ్జాంపుల్ టైలర్ సిరీస్ నుంచి ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అంటే ఇదే క్వశ్చన్ అనే ఛాన్స్ లేదు చెప్పలేం మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన చేయాలి అంటే మీ టైలర్ సిరీస్కి సంబంధించిన మొత్తం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే అవుతుంది మీరు కేవలం బట్టి పట్టినట్టు ఇదే ఇదే క్వశ్చన్ నేర్చుకొని ఇదే క్వశ్చన్ రావాలంటే రాదు ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఓకేనా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా చేసే విధంగా నేర్చుకో ఎందుకంటే మన ఇంటర్మీడియట్లు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 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 మైనస్ ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్లు మైనస్ ఉంటుంది అది ఫిక్స్ అది కాదు అది కానీ ఇక్కడ బీటెక్ కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాసే విధంగా నేర్చుకోవాలి అంటే కాన్సెప్ట్ అంత నీటిగా నేర్చుకోవాలి నువ్వు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే నీకు క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే మెథడ్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ ద పాలనామిల ఈ పాలనామిల ఇచ్చిన కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇక్కడ టూ ఎక్స్ క్యూ బదులు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవ్వచ్చు ఏదో నేర్చు అది చెప్పలేం కదా జేఎన్ టూ హెచ్ సిస్టమ్ కాబట్టి యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ కాబట్టి మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి నీట్గా ఓకేనా అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫైన్ సర్ఫేస్ ఏరియా జనరేట్ బై ద రివాల్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద క్యాటనరీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కాస్ హెచ్ ఎక్స్ బై సి అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అండ్ సెవెంత్ వన్ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ స్పియర్ ఆఫ్ ఏ రేడియస్ ఈఏ కనుక్కోమని చెప్తున్నారు ఎయిత్ క్వశ్చన్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బీటా ఆఫ్ టూ కామా త్రీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏ వాల్యూ జీరో జీరో టు టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కనుక్కోమని చెప్తుంది దీని ఏ వాల్యూ చేయాలి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి ఎట్లా చేస్తాం టెన్త్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గామా వన్ బై టూ వన్ గామా వన్ బై టూ వాల్యూ ఎంత అనుకోమని చెప్తున్నారు లెవెంత్ క్వశ్చన్ షో దట్ జీరో టూ పై ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ డిఎక్స్ గామా ఆఫ్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈ వాల్యూ అనుకోమని చెప్తున్నారు ఓకే ఫోర్త్ యూనిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిటర్మిన్ అయిన ద లిమిట్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్స్ 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 కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ కామా వన్ కామా వన్ అని ఇంకోమని ఎక్స్ ఆఫ్ వై మైనస్ వన్ బై వై ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ కనుక్కోమని చెప్తున్నారు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇఫ్ అండ్ ఈ కండిషన్ ఇచ్చారు దెన్ షో ద డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ జీరో ఆఫ్ జీరో కామా జీరో అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సారీ ఓ ఆఫ్ జీరో కామా జీరో ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఈ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే దీని ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు దాన్ని ఏమి ఇచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అని ఆర్టికల్ టు జీరో దెన్ యూ ఈ విధంగా ఈ విధంగా అంటే డి స్క్వేర్ యూ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ యూ బై డి వై స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ యూ బై డి డి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేయాలంట అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు దెన్ దెన్ ప్రూవ్ చేయమన్నారు అంటే ఫోర్త్ నోట్లో మొత్తం ప్రూవ్ ప్రూవే ఉన్నాయి అంటే షో దట్ లైక్ ప్రూవ్ ఈ ప్రూవ్ చేయడం ఉండాలి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ లాగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఫంక్షన్ దెన్ ఎవాల్యూట్ ఈ దీన్ని ఎవాల్యూట్ ఇచ్చారంట దీన్ని ఎవాల్యూట్ చేయాలంటే దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ వై అంటే యూ ఇచ్చారు దీని యొక్క డో యూ బై డో ఎక్స్ అనుకోవాలి దీన్ని మళ్ళీ డో యూ బై డో వై అనుకోవాలి దీన్ని మొత్తం ఎవాల్యూట్ చేయాలి ఒక యూ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మనకి యూ ఇచ్చిన కాబట్టి యూ రాతా అంటే ఎగ్జాంపుల్ యూ రాదు ఇక్కడ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్ సైన్ ఇచ్చే సైన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ విధంగా ఏమంటారు ఎక్స్ ఇంటూ డో డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో అంటే సైన్ ఇక సైన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ మొత్తం సైన్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోవాలి ఓకేనా దీనికి మస్ట్ అండ్ షూట్ డిఫరెన్షియేషన్ అందరూ నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా డిఫరెన్షియేషన్ రావాలి ఓకే సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇచ్చారు దెన్ సంథింగ్ ఫైన్ దట్ డో డబ్ల్యూ బై డోటీ కనుకోమన్నారు ఎ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఓకే ఎయిత్ సి మళ్ళీ ఇది ఎయిత్ ఈక్వల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా చేయాలి నైన్త్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద మాక్సిమం మినిమం ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్
తెలుసుకోవాలి అంటే అంటే మీరు మీటుగా అంటే మీరు కన్వీన్స్ అవుతారు ఒక రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీట్గా అర్థమైతే మీరు డిఫరెన్షియేషన్ నీట్ నీట్గా నేర్చుకుంటే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది రివర్స్ అయ్యి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ రివర్స్ అయ్యి మీరు ఇంటర్మీడియట్లు నేర్చుకున్నారు డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ నేర్చుకున్నారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ కేవలం ఇక్కడ అంటే అక్కడ కేవలం సేమ్ యాజ్ టీస్ క్వశ్చన్ ఏముందో ఆన్సర్ ఏ ఆ విధంగా ఫాలో అయ్యి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫాలో అయ్యి చదివినో అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ బీటెక్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదిలా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇవే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే ఈ మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు మీకు ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేయొచ్చు కానీ మీరు ఇదే ఎనిమిది క్వశ్చన్లు చదువుకొని ఆస్ట్ ఇదే ఇదే ఎనిమిది క్వశ్చన్లు చదువుకొని నేను ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ అవి ఇవే ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఏ క్వశ్చన్ రావాలంటే రాదట్లా ఈ ఎనిమిది క్వశ్చన్లు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇలా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మీరు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా చేయగలుగుతారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చారు ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఇదే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది రాకపోవచ్చు ఎవాల్యుట్ చేయ చేయనుకోవచ్చు ఇక్కడ జీరో టూ ఫోర్ ఏ ఉంది ఇక్కడ జీరో టూ టూ ఏ రావచ్చు అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి నేర్చు ఒక ప్రాబ్లం ఒక 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 కాన్సెప్ట్ మీద ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంటే మీకు నీట్గా గ్రిప్ వస్తుంది మీకు మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా మంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చాక రాయగలుగుతారు అట్లా నేర్చుకోండి ఓకేనా దీనిలో ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ ఏంటో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవాల్యూట్ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ సైన్ టీటా డిఆర్ డి టీటా ద క్యాట్ క్యాట్ బ్యూట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కాస్ట్ టీటా ఎబో ద ఇన్షియల్ ఇన్షియల్ లైన్ అంట సెకండ్ క్వశ్చన్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రల్ అండ్ ఎవాల్యూట్ జీరో టూ ఫోర్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూ రూట్ ఏఎక్స్ డి వై బై డిఎక్స్ ఎవాల్యూట్ జీరో టూ ఏ జీరో టూ బి జీరో టూ సి ఎక్స్ స్క్వేర్ వైస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వైస్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ డో ఎక్స్ డో సార్ డిఎక్స్ డి వై డి జెడ్ డో ఎక్స్ రాదు డిఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఓకేనా డిఎక్స్ ఓకేనా డో ఎక్స్ కాదు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇన్ టు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఎవాల్యూట్ జీరో టూ ఇన్ఫినిటీ జీరో టూ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డో ఎక్స్ సారీ సారీ డిఎక్స్ డివై ఎన్స్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఓకేనా పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ తెలుసు కదా పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అటోమేటిక్ ఏంటంటే మనం ఆర్ కామా టీటా అంట తెలుసు కదా ఆ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ ద స్పెరికల్ పోలార్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఓకే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఫైన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ కనుక్కోమని చెప్తాను సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్క్లోజ్ బై ద సిలిండర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎవాల్యూట్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు టేక్ అన్ ఓవర్ ద వాల్యూమ్ బౌండ్రీ బై ద సర్ఫీస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటాం ఈ విధంగా ఫిఫ్త్ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది యూనిట్ అన్ని యూనిట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీకు ఇంకా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ పరంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ టు యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆర్ట్ టూ టూ రిలేషన్ సంబంధించిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి మీకు నచ్చితేనే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి